హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఈజీ లెర్నింగ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనము జావాలో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి అయితే మనము తెలుసుకోబోతున్నాము వీడియో అనేది అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూసి నేర్చుకోండి మన ఛానల్లో ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి చూడకపోతే మన ఛానల్లోకి వెళ్ళి వీడియోస్ అనేది అయితే చూసి జావా నేర్చుకునే వాళ్ళు నేర్చుకోండి అండ్ ప్రాక్టీస్ అయితే చేస్తూ ఉండండి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మన కోడింగ్ అనేది అయితే గ్రిప్ వస్తుంది లేట్ చేయకుండా ఈ రోజు టాపిక్ లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం జావా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటే ఏంటో ఈ రోజు వీడియోలో మనం పూర్తిగా తెలుసుకుందాం ద జావా రిజెక్ట్స్ అవర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ అన్ ఏపీఐ టు డిఫైన్ ఏ ప్యాటర్న్ ఫర్ సెర్చింగ్ ఆర్ మ్యానిపులేటింగ్ స్ట్రింగ్స్ ఇట్ ఈస్ వైడ్లీ యూజ్ టు డిఫైన్ ద కన్స్ట్రైంట్ ఆన్ స్ట్రింగ్స్ సచ్ యాజ్ పాస్వర్డ్ అండ్ ఈమెయిల్ వ్యాలిడేషన్ జావా రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏపీఐ ప్రొవైడ్స్ వన్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ త్రీ క్లాసెస్ ఇన్ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ రిజెక్ట్స్ ప్యాకేజ్ మనకు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో మనకి ఇక్కడ మనము చూస్తూ ఉంటాము వెబ్ పేజెస్ లో మనము మన డేటా ఇచ్చేటప్పుడు పాస్వర్డ్ ఈ క్యారెక్టర్స్ లో ఉండాలి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ మస్ట్ అండ్ షూట్ అని ఈ విధంగా మనకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తూ ఉంటది కదా మనం పాస్వర్డ్ టైప్ చేసేటప్పుడు ఆ విధంగా మనం వ్యాలిడేషన్స్ ఇవ్వడానికి ఈ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము ఈ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ రిజెక్ట్స్ ప్యాకేజ్ లో మనకు వన్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ త్రీ క్లాసెస్ అయితే ఉన్నాయి ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేసి మ్యాచ్ రిజల్ట్ ఇంటర్ఫేస్ మ్యాచర్ క్లాస్ ప్యాటర్న్ క్లాస్ ప్యాటర్న్ సింటాక్స్ ఎక్సెప్షన్ క్లాస్ ఇవి మనకు త్రీ క్లాసెస్ ఇవేంటో మనం తెలుసుకుందాం పూర్తిగా మ్యాచర్ క్లాస్ అంటే ఇట్ ఇంప్లిమెంట్స్ ద మ్యాచ్ రిజల్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ఇట్ ఈస్ ఏ రిజెక్ట్స్ ఇంజిన్ విచ్ ఈస్ యూజ్ టు పెర్ఫార్మ్ మ్యాచ్ ఆపరేషన్ ఆన్ ఏ క్యారెక్టర్ సీక్వెన్స్ అంటే మనం వాలిడేషన్స్ ఈ రిజెక్ట్స్ ని యూజ్ చేసి వాలిడేషన్స్ ఇస్తుంటాం కదా అది మనము అక్కడ యూజర్ టైప్ చేసిన దాన్ని మ్యాచ్ చేసుకోవడానికి కరెక్ట్ గా కాదనేది ఆపరేషన్ జరగడానికి ఈ మ్యాచర్ క్లాస్ అనేది అయితే యూజ్ అవుతుంది మనం కోడింగ్ చూసినప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది ఈజీగా ఫస్ట్ మ్యాచర్ క్లాస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఇక చూసుకోవచ్చు మ్యాచర్ క్లాస్ లో మనము ఈ మెథడ్స్ అనేది అయితే ఉంటాయి ఈ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసి మనం కోడింగ్స్ రాస్తూ ఉంటాము అండ్ ప్యాటర్న్ క్లాస్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ద కంపైల్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ యర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు డిఫైన్ ఏ ప్యాటర్న్ ఫర్ ద రిజెక్ట్స్ ఇంజిన్ మనకు మ్యాచర్ క్లాస్ లో ఏ విధంగా మెథడ్స్ ఉన్నాయో మనకు ప్యాటర్న్ క్లాస్ లో కూడా కొన్ని మెథడ్స్ అనేది అయితే ఉన్నాయి ఈ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసి మనం కోడింగ్ అయితే రాస్తూ ఉంటాము మ్యాచర్ క్లాస్ అండ్ ప్యాటర్న్ క్లాస్ మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసి ఇక్కడ సింపుల్ గా మీరు ఒక కోడింగ్ అనేది అయితే చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ సింపుల్ గా మనము ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాం మెయిన్ మెథడ్ తీసుకున్నాము ఇక్కడ ప్యాటర్న్ క్లాస్ ని యూజ్ చేసి ప్యాటర్న్ పి ఈక్వల్ టు ప్యాటర్న్ డాట్ కంపైల్ డాట్ ఎస్ మనకు ఈ డాట్ ఎస్ ఈ డాట్ అంటే ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అనేది ఇక్కడ మనము కొన్ని మనము రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో కొన్ని తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ఉన్నాయి ఈ డాట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము లేకపోతే బ్రాకెట్స్ లో ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము ఏ నెంబర్స్ ఎలాగ అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము ఈజీగా ఇక్కడ సింపుల్ గా ప్యాటర్న్ క్లాస్ యూజ్ చేసినాము మ్యాచర్ క్లాస్ యూజ్ చేసినాము అండ్ ఆ తర్వాత కంపై ప్యాటర్న్ మ్యాచర్ ని మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసి మనం కోడింగ్ అనేది అయితే రాసాము దీనికన్నా ముందు మీరు ఈ మెథడ్స్ ని యూజ్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ తెలుసుకున్నట్లయితే ఆ తర్వాత కోడింగ్ లోకి వెళ్దాము ఇక్కడ సింపుల్ గా ఇక్కడ చూడండి బ్రాకెట్ లో ఏ బి సి అని ఉన్నాయి కదా మనకి ఈ బ్రాకెట్ లో ఏ లెటర్స్ ఉన్నాయో ఏ బి సి ఓన్లీ ఇక్కడ మనకి ఈ త్రీ లెటర్స్ లో ఏదో ఒక లెటర్ ఏదో ఒక లెటర్ ఓన్లీ ఒకటే టైప్ అనేది అయితే చేయాలి అండ్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఎనీ క్యారెక్టర్ ఎక్సెప్ట్ ఏబిసి ఈ ఏబిసి కాకుండా మిగతావి ఏ క్యారెక్టర్స్ అయినా గానీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ అనేది అయితే టైప్ చేయాలి అండ్ ఇక్కడ ఏ టు జెడ్ అంటే ఏ టు జెడ్ లో ఏదైనా ఒక లెటర్ అనేది అయితే టైప్ చేయాలి ఈ విధంగా మనకు ఇవి అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో అండ్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ మెటా క్యారెక్టర్స్ ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు రిజెక్ట్స్ కోడింగ్ లో మనము ఇక్కడ డాట్ వచ్చేసి నేను చెప్పాను కదా ఈ డాట్ గురించి స్లాష్ డి గురించి ఇవన్నీ మనము ఈ తెలుసుకున్న తర్వాత కోడింగ్ లోకి అయితే మనకు కోడింగ్ అనేది అయితే అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ డాట్ వచ్చేసి ఎనీ క్యారెక్టర్ మే ఆర్ మే నాట్ మ్యాచ్ టర్మినేటర్ ఏ క్యారెక్టర్ అయినా ఇయ్యొచ్చు డాట్
అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ క్వాంటిఫైర్స్ అనేది అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ క్వాంటిఫైర్స్ అంటే ఇక్కడ మనము బ్రాకెట్ లో ఏ నెంబర్స్ ఇచ్చాము దాన్ని ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లస్ ఇంటూ మార్క్ ని యూజ్ చేసి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చేసినట్లయితే ఎక్స్ అకర్ జీరో ఆర్ వన్ టైమ్ అంటే ఒకసారి గాని లేదా జీరో టైమ్స్ గానీ ఇవ్వచ్చు అండ్ ప్లస్ అయితే ఎక్స్ అకర్స్ వన్ ఆర్ మోర్ టైమ్స్ ప్లస్ సింబల్ ఇచ్చేసినట్లయితే ఒకసారి గానీ అంతకన్నా మించి ఎక్కువ సార్లు గానీ మనము లెటర్స్ అయితే రాయొచ్చు ఆ బ్రాకెట్ లో ఉండేటివి ఈ విధంగా మనం తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు కోడింగ్ చూసుకున్నట్లయితే క్లాస్ తీసుకున్నాము మెయిన్ మెథడ్ తీసుకున్నాము సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ లైన్ లో ప్యాటర్న్ డాట్ మ్యాచెస్ ఈ బ్రాకెట్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఏ టు జెడ్ క్యాపిటల్ ఏ టు జెడ్ జీరో టు నైన్ అండ్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సిక్స్ అని అయితే ఇచ్చేసాము కర్లీ బ్రాకెట్స్ లో ఇక్కడ మనం కర్లీ బ్రాకెట్స్ లో సిక్స్ అంటే మనకు ఎన్ ఎన్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వచ్చేసి బ్రాకెట్ లో ఉండేది ఎక్స్ అనుకుంటే అకర్స్ ఎన్ టైమ్స్ ఓన్లీ అంటే ఇక్కడ సిక్స్ ఇచ్చినామంటే సిక్స్ టైమ్స్ మనకు ఆ బ్రాకెట్ లో ఉండేటివి రావచ్చు అది ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే మనము సిక్స్ లెటర్స్ అనేది అయితే రావచ్చు అంటే ఏ టు జెడ్ లో ఏదో ఒక లెటర్స్ అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు క్యాపిటల్ ఏ టు జెడ్ ఇవ్వచ్చు జీరో టు నైన్ ఇవ్వచ్చు మనం ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్స్ లో అరౌండ్ త్రీ టూ అనేది అయితే ఇచ్చాము క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఇవ్వలేదు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు కానీ ఇక్కడ సిక్స్ లెటర్స్ ఇచ్చాము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇక్కడ ఎన్ వచ్చేసి సిక్స్ కాబట్టి సిక్స్ లెటర్స్ అనేది అయితే ఇచ్చాము ఇది ట్రూ అయితే వచ్చేసింది మనకు అవుట్పుట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటర్ లోన్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనము సిక్స్ కన్నా ఎక్కువ లెటర్స్ అయితే ఇచ్చాము అందుకే ఫాల్స్ వచ్చింది కామెంట్ లో చూసుకుంటే మోర్ దాన్ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ మోర్ దాన్ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ అనేది అయితే ఉంది కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ కండిషన్ కి వచ్చేసింది ఫాల్స్ అయితే వచ్చేసింది అవుట్పుట్ ఈ విధంగా మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని యూజ్ చేస్తుంటాము ఇక్కడ మనము ప్రోగ్రామింగ్ లో డాట్ అనేది అయితే యూజ్ చేసాం కదా ఈ డాట్ వచ్చేసి ఎనీ క్యారెక్టర్ తర్వాత ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ తర్వాత ఎస్ లెటర్ అనేది అయితే ఉండాలి ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు డాట్ ఎస్ అనేది ఉంది కదా డాట్ ఎస్ కు ముందు ఏదో ఒక లెటర్ అనేది అయితే ఉండాలి ఈ ప్యాటర్న్ క్లాస్ యూజ్ చేసి ప్యాటర్న్ డాట్ కంపైల్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసి డాట్ ఎస్ అనేది అయితే ఇచ్చాము అక్కడ మ్యాచెస్ అయితే చేసుకుంటుంది మ్యాచ్ ఆపరేషన్ కరెక్టా కాదా అనేది అయితే చూసుకుంటుంది మ్యాచర్ క్లాస్ ని యూజ్ చేసి పి డాట్ మ్యాచర్ మెథడ్ ని యూజ్ చేసి ఏ ఎస్ అనేది ఉంది డాట్ ప్లేస్ లో ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ టైప్ చేయాలి కాబట్టి ఏ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి మ్యాచెస్ కాదనేది చూసుకొని ఈ ఎం రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ టు మ్యాచెస్ చేసుకొని బుయన్ వాల్యూ అయితే ఇస్తుంది ట్రూ అయితే ట్రూ ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్ అనేది ఇక్కడ ఈ విధంగా ఫస్ట్ వే అనేది ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు తర్వాత దాన్ని ప్రింట్ చేసినాము సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ లో బి అండ్ సెకండ్ వే చూసుకోవచ్చు బులియన్ బి టు ఈక్వల్ టు ప్యాటర్న్ డాట్ కంపైల్ డాట్ ఎస్ డాట్ మ్యాచర్ ఏఎస్ డాట్ మ్యాచెస్ మనము ఫస్ట్ వే చూసుకుంటే త్రీ లైన్స్ రాసాము సెకండ్ వే చూసుకుంటే సింపుల్ గా వన్ లైన్ లో పూర్తి అయితే చేసాము అండ్ థర్డ్ వే చూసుకుంటే ఇంకా సింపుల్ గా అయితే ట్రై చేసాము ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు బులియన్ బి త్రీ ఈక్వల్ టు ప్యాటర్న్ డాట్ మ్యాచెస్ డాట్ ఎస్ ఏఎస్ అంటే ఈ ఫార్మాట్ లో మనము డేటా అనేది ఇచ్చారా లేదా అనేది అయితే చెక్ చేసుకుని మనకు బులియన్ వాల్యూ అయితే ఇస్తుంది వీటిని మనం మూడు త్రీ వేస్ లో ఉన్న రిఫరెన్స్ వేరియబుల్స్ ని మనం ప్రింట్ చేసాము ఇక్కడ మనకు బి వ్యా బిని బులియన్ బిని ప్రింట్ చేసాము బులియన్ బి టు సెకండ్ వే ని ప్రింట్ చేసాము థర్డ్ వే ని ప్రింట్ చేసాము వీటిని కరెక్ట్ అయితే ట్రూ అయితే వస్తుంది ఫాల్స్ అయితే రాంగ్ అయితే ఫాల్స్ అయితే వస్తుంది మ్యాచ్ కాకపోతే ఈ విధంగా మనము రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామింగ్ అనేది అయితే రాస్తూ ఉంటాము ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి అయితే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో చూసి మీరు అందులో ఉన్న మెథడ్స్ ని సింటాక్స్ ని యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామింగ్ అయితే రాయండి రాసి నేర్చుకొని ప్రాక్టీస్ అయితే చేస్తూ ఉండండి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మన కోడింగ్ అనేది అయితే వస్తుంది అండ్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి లేదా డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్స్ ఉన్నాయి వెంటనే దాంట్లో జాయిన్ అయిపోయి మీరు డైరెక్ట్ గా మెసేజ్ అయితే చేసేయండి నేను వెంటనే రిప్లై అయితే ఇస్తాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ సిమల్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి బెల్ సిమల్ ని యాక్టివేట్ చేసుకున్నట్లయితే నేను చేసిన వీడియోస్ మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందుతారు మిస్ అవ్వకుండా వీడియోస్ చూసి నేర్చుకోవచ్చు అండ్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూస